Está Estela con nosotros. Hola Estela, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, bien, bienvenida. Gracias por gracias. animarte, gracias por animarte. Me decías recién, fuera del aire, le voy a contar a la gente, que estabas un poco nerviosa para contar tu historia. ¿Nerviosa porque qué? ¿Qué es lo que te genera nervios? ¿Contar la historia o...? Era nervioso, no me vayan a creer claro. lo que yo les cuente. Bueno, lo mira. que yo les cuente es real, es verdad. Yo lo viví y no lo viví yo sola. Lo vivimos muchas personas. Uh -huh. Ahora te lo voy a contar, pero quiero contártelo eh, con detalles, así te das cuenta de lo que te estoy hablando. Perfecto. Te, Yo, quiero, te quiero preguntar primero. En Santa... Te quiero Esto preguntar pasaba... algo. Para, para, para. Te quiero preguntar algo primero para que la gente sepa que vos sos una persona real, que no sos, que no sos una actriz. Vos te llamas Estela, no doy más datos no, tuyos. No, no. Y te pregunto... Yo soy una docente jubilada que bueno, ahora tengo que hacer este reposo porque tengo un problema en la columna. Uh -huh. Soy una docente jubilada. Yo trabajaba como docente en el, el partido de la costa en Santa Teresita. Okay. Las maestras teníamos la oportunidad en verano de trabajar eh, en tránsito y cuidar a los chicos que se encontrábamos perdidos en la playa. Uh -huh. Es el trabajo que hacíamos nosotras. De las 7 de la mañana, no, nosotras y varones también. Los varones eran que venían a trabajar. A veces eran del pueblo y lo que les voy a contar ahora empieza así. Uh -huh. El primer día que nos presentamos a trabajar, bueno, hicimos un curso y yo salí con el mejor promedio. Uh -huh. Entonces me tocó ser la jefa de calle para dirigir el tránsito. Yo puse la gente, pero me faltaba gente para cubrir todas las calles. En eso se acercan dos hombres, uno alto, medio gordito, muy rubio, muy blanco, y otro un poco más bajo, muy rubio, muy blanco. Uh -huh. Y me dicen a mí que ellos querían trabajar en tránsito. Le digo, mire, yo no soy la jefa, yo soy jefa de calle, pero... Los ubico, controlo, pero ustedes tienen que ir a la comisaría, anotarse y después venir y yo les doy el lugar que van a ocupar. Uh -huh. Bueno, fueron los dos juntos. El que más hablaba era el que era más gordito, que me acuerdo que se llamaba Eduardo. Uh -huh. Eso fueron a la comisaría, se anotaron y empezaron a trabajar en tránsito porque faltaba gente. Bueno, yo les dije, mire, ustedes vinieron en fin. No pueden venir así. Tienen que ponerse el uniforme que le van a dar en la municipalidad. Y eso dijeron, no, nosotros sabemos cuál es y lo tenemos. Bueno, ¿a dónde viven ustedes? Nosotros vivimos en el camping, pero no me dieron la ubicación exacta. Uh -huh. Pero a mí no me importaba porque yo no iba a ir a la casa de ellos. Pero me parecían muy raros. Ellos hablaban entre ellos, pero no se comunicaban con nosotros. ¿Qué pasaba? A las nueve de la noche, estas dos personas abandonaban el puesto que tenían en la calle 37, desaparecían. Sí. Entonces venía el muchacho de la calle 36 y me decía, mira, la 37 está vacía. Entonces yo tenía que ir a ocupar el puesto de la 37 porque estaba vacía. Toda la noche pasaba lo mismo. Ellos tenían 15 días a prueba. Uh -huh. Yo a los 15 días le dije a mi jefe, le dije, mire señor, estos dos a las 9 de la noche desaparecen y después vuelven a las 10 menos algo. Pero no, nadie tiene permiso para comer. Se sabía que comíamos después de las 12 de la noche. Sí. Entonces con mi jefe estábamos todos, nos reuníamos a la mañana en un bar, desayunábamos a las, antes de las 7. Y el, adelante de todo el mundo el jefe le dijo, ¿por qué ustedes a las nueve de la noche desaparecen y dejan la calle vacía y no avisan? Bueno, mire, eh, nosotros vamos a elegir a dos personas solamente que me, nos acompañen a donde nosotros vamos. Okay. Eh, que usted, yo les voy a mostrar por qué tenemos que ir. Y el jefe me dijo, bueno, usted es la jefa de calle, vamos los dos. Yo no tenía, la verdad, muchas ganas de ir porque me parecían muy raras esas personas. 
porque nosotros ya estábamos negros de estar al sol y ellos estaban blanco, blanco como habían llegado. Sí. Fuimos a la casa con mi jefe, cerca del muelle de Santa Teresita, por una bajada, bajamos todo ahí a la <coughs> cerca de la playa. Bueno, estábamos ahí, dice, bueno, ustedes tranquilos, miren eh, el horizonte. Bueno, nosotros con el jefe miramos el horizonte, de repente Héctor sale del agua sí. una nave, una nave redonda, muy luminosa, muy, iluminaba todo el mar. Pero no, yo, 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 yo quedé de dura. Yo me temblaba en la rodilla, me temblaba, eh, sentía como que mi cuerpo se... Eh, como te, no me podía mover, quería, uh -huh. tenía que quedar estática en ese lugar. Y me hizo que quería agarrarle la mano a mi jefe, pero tampoco podía. Entonces estaba, estuve ahí mirando esa nave que nos saludaba, después subió la nave, subió, nos saludó y nos mandó un mensaje. Teníamos que mirar na fijo a esa nave, pero íbamos recibiendo... No te puedo explicar, en, en mi mente se iban grabando cosas. Sí. Que, que yo no las escuchaba, pero a mi mente llegaban, pero yo no me podía mover. En un momento la nave se bailó arriba nuestro y desapareció por el horizonte. Y estos dos hombres nos dijeron, nosotros estamos acá, eh, mirando y ayudándolos a ustedes. Nosotros pertenecemos a esa nave, pero ustedes no pueden decir nada. Nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestra tarea, pero lo vinimos a ayudar. Bueno, entonces eh, quedaron así, yo quedé muda y nunca se lo dije a nadie, mi jefe nunca se lo comentó a nadie, o sea, los demás que éramos veintipico, se quedaron sin saber que ellos eran de la claro. nave. Pero no entiendo por qué eso nunca se lo puede contar a nadie. Me quedó como, como mi mente eh, nula de que eso lo pudiese contar. A mis compañeros, a los que estaban conmigo todo el día. No se lo conté. Nosotros cumplimos años, yo cumplí años, cumplieron de los 20, habrán cumplido 5 los años. Lo festejamos, mi cumpleaños, me hicieron una fiesta enorme con lechón, que se dio el 20 de febrero. 20 de febrero cumpleaños yo. Ellos nunca participaron de ninguna fiesta. Nunca cenaron. Nosotros teníamos botellitas de agua porque íbamos por la playa mirando a ver si había chicos perdidos. Íbamos con la botellita de agua. Ellos dos, nada. No tomaban, no comían, no, nada. Muy bien, el 20 de febrero fue mi cumpleaños, eh, festejábamos que ya el 28 se terminaba la temporada. Y solamente íbamos a quedar los que vivíamos en Santa Teresita hasta Pascua. Sí. Estos dos señores, a mi cumpleaños, que era la despedida, digamos, no vinieron. Ellos andaban en un... Mirá lo que te voy a decir. Andaban en un citroen amarillo. Uh -huh. Y yo le dije una vez al, al que hablaba, porque el bajito no hablaba casi nunca. Eh, le digo, vos sabés que yo tenía un Citroën igual a ese. Ese me dijo es 13 b vos tenías un 12 b Y yo se le dije, seguí la conversa, claro, si yo tenía un 12 b ¿Cómo lo sabía? Enseguida yo sabía que yo tenía un 12 b Claro, claro, por eso, ¿cómo lo sabía? Era 13 b ¿Eh? Digo, ¿cómo lo sabía este hombre? No sabía él que yo tenía un 12 de Bueno, pero la cuestión era que yo vivía por el camino donde tenían que ir ellos con el Citroën. Pero ¿qué pasaba? Yo iba por el camino que era por el monte en ese momento. Yo le estoy hablando del año 98. Sí. Yo iba por el monte y ellos con el Citroën es como que volaban. Pasaban al lado mío como si fuese, no sé. ¿Qué te puedo decir? Un auto de estos dos kilómetros de ahora que van a 300 kilómetros. Con sí. el Citroën no podían ir a esa velocidad. Aparte, nunca me dijeron, mira, vos vivís en el camino, te llevamos. 
Claro. Entonces, de acá hace 15 cuadras, bueno, te llevamos 15 cuadras y te bajás y nosotros seguimos. Por el monte, para cuando que había vivo, había de todo, se iba con un farolito. Y nunca me llevaron, pero yo veía pasar el Citroën supersónico al lado mío. Claro. Y nunca nos dijeron dónde vivían. A mí sí me dijeron, un día vinieron, me dice, ¿cuándo vienen tus hijos? Le digo, ahora van a venir, mira lo que te digo, ahora van a, ven, van a venir para tu cumpleaños, me dijeron. ¿Cómo sabían eso que iba a ser mi cumpleaños? Pero yo nunca, después me dije las cosas. Y le digo, si sí, van a venir para mi cumpleaños y ya se queda porque después empiezan las clases. Decirle que no vengan. ¿Cómo le voy a decir que no vengan? Le digo, están con el padre hasta el 18, el 18 el padre le sacó los pasajes para que vuelvan. No, 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 no. Decirle que no vuelvan. Que vuelvan después de tu cumpleaños. Porque va a haber una tormenta muy grande y se asegura tu casa, asegura todo y asegúrate que tus hijos no vengan. Uh -huh. Bueno, yo le creí, porque ya para tanto esto yo le creí por las cosas que yo tenía grabadas en mi mente. Mis hijos no volvieron a Santa Teresita. Yo le dije al padre que yo tenía problemas, que no lo podía atender, que no estaba nunca. La cuestión, Héctor, que vino una tormenta una tormenta que nunca la vi ya. volví a ver esa tormenta. Te sacó el muelle, vos podés buscar la historia, porque la pueden buscar, que se rompió el muelle de Santa Teresita, se uh -huh. partió. Los edificios volaban las cosas por el viento que había, se rompían los vidrios, volaban las cosas. Yo me metí en un patrullero, y el viento nos iba llevando, empujándonos al patrullero. Se voló todo, yo a mi casa había trabado todo, pero igual se voló el portón del garaje, en mi casa no pasó nada. Un viejito pobre que vivía enfrente, que tenía como un ranchito de chapa, no le quedó una chapa, no le quedó nada. Era una cosa que había pasado, subido el mar hasta la calle 5 o 6, sí. que nunca más subió el mar hasta ahí. <coughs> bueno. Cuando pasó todo esto, a los dos, tres días volvimos, todo, la gente volvió, muchos se fueron después de la tormenta, de que se había roto todo. Y yo, me quedó su grabado, bueno, mis hijos, menos mal que mis hijos no habían estado. Claro, claro. Porque estaba todo inundado, se había volado todo, ¿no? en mi casa me arrancó el portón del garaje. Fue un desastre, la verdad que si hubiesen estado mis hijos solos en mi casa y yo trabajando, el viento empujaba el patrullero, Héctor. Sí, me imagino. Ahora bueno. quiero quiero preguntarte por estos dos seres, por estas dos personas que te mostraron ser extraterrestres, que te dijeron pues salir de esa nave... ¿Cómo, ¿Cómo siguió, escúchame, sí. cómo siguió la historia con ellos? ¿Hasta qué momento estuvieron en tu vida? Para, ahora tengo el momento. El 28 de febrero terminaba la temporada. Sí. El 28 de febrero nos teníamos que presentar a las 6 de la tarde en la municipalidad y ahí iban a decir quién quedaba hasta Pascua y quién se iba. Sí. Y ellos dijeron que ellos no iban a trabajar más, quedaban hasta el 28. Después se iban. Porque tenían que, ellos dijeron que tenían que ir a otro lugar a Córdoba. A sí. Córdoba. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, en la municipalidad me dijeron, bueno, mañana está primero, se pre porque a 28 se ponen los 30, a los 29 o 30. Mañana se presentan a cobrar en la municipalidad eh, todos, pero ahí va a estar la lista de quién queda y quién se va. Bueno, nosotros sabíamos que nosotras quedábamos porque vivíamos ahí. <coughs> Eso no se presentaron a cobrar. No se presentaron. Uh -huh. Nunca se presentaron a cobrar. Fuimos a buscarlos porque ellos dijeron que vivían en el camping uh -huh. de Santa Teresita, que está en la ruta. Sí. Fuimos a propósito con el jefe a preguntar por eso. ¿Por qué no habían ido a cobrar? ¿Qué pasaba? Y ahí nos dijeron, acá nunca hubo do, dos hombres ni uh -huh. no, no acá no hubo nunca nadie. Menos dos personas que trabajaron en la municipalidad. 
Y eso habían fijado el domicilio como el camping de Santa Teresita. Ah, y ahí claro. nunca viví. Y desaparecieron misteriosamente. Desaparecieron y nunca se presentaron a cobrar. Pero igual lo más impactante Pero de todo... Lo, lo más impactante de toda tu historia, Estela, es la parte que contaste donde viste la nave salir del agua, porque eso no te lo contó nadie, eso lo viste vos. Ellos me dijeron, mirá el horizonte, mirá el horizonte, y el horizonte salió la nave, y encima cuando la nave se iba no bailaba, saludándonos, pero mandándonos mensajes. Telepáticos. Esos mensajes quedaron grabados en mi mente. ¿Vos te acordás de alguno de los mensajes? Sí, yo me acuerdo, pero hay mensajes que no los puedo decir, pero sí que hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarte mucho. Y que falta poco, falta muy poco esto para un desastre natural. Uy, Dios. Eso es lo que me dijeron que podía comunicar. Porque sí me dijeron lo que podía comunicar y lo que no. Sí. Lo que hay que buscar es ir a las zonas centrales del país. La zona que más se va a salvar, por eso es que ellos están ahí, es Córdoba. Me dijeron, andate a vivir a Córdoba, me dice, ¿de dónde sos vos? Vos sos de Rosario. No, pero Rosario no, me dijo, tenés que irte más para eh, eh, el lado de Córdoba. En la zona central de la Argentina, más nunca te acerques a las costas. Mm, o sea que va a pasar algo, pasaría algo relacionado a el agua y las inundaciones. El agua, el agua, bueno, el agua va y, bueno, Chile, no te cuento, lo que me contaron, no puedo decirlo porque me lo prohibieron. ¿Pero te dieron fecha? México. Me, bueno, pero o sea, las fechas son ahora, son, falta poco tiempo. Dios mío. Oíme, Estela, quiero, primero quiero agradecerte, seguramente vamos a volver a hablar, pero esta primera entrevista para contar la historia me pareció muy fuerte porque es un testimonio que no es un sueño. Vos lo viviste esto en la vida real no, con estas dos personas. Sí, lo estuvo viviendo, Héctor. Por eso conviviste. Me por, todos lados. por eso conviviste me con estos seres. Héctor. Ahora te persiguen. Sí, yo conviví con ellos. Era muy raro porque nosotros estábamos quemados negro al sol, de estar al sol todo el día. Y ellos seguían pálidos como el primer día. Claro, claro. Encima eran rubios, bien rubios. Y nosotros estábamos negros. Y ellos seguían blanquitos como habían quedado. Tu, tu historia es parecida a otras que, que describieron también a estos seres más parecidos a los pleyadianos por, por lo, lo bueno, por la bondad que han tenido y avisarles estas cosas y avisarnos o no a todas estas cosas. Bueno, sí, por... Sí, pero no pone cosas, Héctor, pero, eh, por ejemplo, bueno, hay, hay catástrofes que van a pasar, hay cosas que yo la, le dije a mi nieto, eh, va a pasar tal cosa, y pasó, uh -huh. pasó. Como va a, pasar, va a haber un montón de maremotos que muchos países van a ir desapareciendo por los maremotos. Claro. Mira, Estela. Te... Entonces tenemos que ir acercándonos más al centro de la Argentina. De, lo, de los países, de los ¿Más? continentes. Oíme. De los continentes. Eh, te quiero más al centro. Te quiero mandar un beso grande, Estela. Te quiero agradecer esta entrevista y bueno, estamos en contacto, ¿sabes? Mira, yo tengo montones de cosas para contarte porque yo sigo en contacto con ellos. Ese es el miedo mío. No por mí, por mi nieto. Porque bueno, mi nieto tu... ya tuvo contacto con ellos. ¿Cuál es tu miedo? ¿Que le hagan algo? Que desaparezca, que se lo lleven. ¿Pero por qué te dijeron algo de eso? Y me dijeron que se llevaron a, a muchos, que tienen a muchas personas de esos para estudiarlo, porque esos los cuerpos que ellos tiene, que tenían, digamos, que usaban para trabajar con nosotros, eran cuerpos que habían tomado, no eran ellos. Claro, o sea que tomaron la, los cuerpos de personas que después acá desaparecieron. Ay, no te escucho. Que tomaron cuerpos de personas que después acá desaparecieron, se hicieron pasar por ellos. No te escucho nada. Uy, me parece que perdimos la comunicación. 
parece que perdimos el enlace. Bueno, no es casualidad que se haya cortado, ¿no? Eh, vamos a intentar reconectarla, pero sin lugar a dudas esto va a generar polémica. Estela, esta mujer que se, se la notaba, yo le quería preguntar la edad, se la notaba una mujer grande y uno puede pensar, esta mujer no va a inventar esta historia. Seguramente los detractores podrán decir que quizá estaba desvariando o algo así. Yo hablé con ella fuera del aire y la verdad no se la notaba una mujer eh, que estaba inventando o que estaba desvariando. Seres extraterrestres que estuvieron aquí en la Tierra, que hablaron con ella, que le mostraron la nave y que además se siguen conectando telepáticamente. Esta es la historia que compartimos hoy. Me gustaría escucharlos. 11 27 84 1073, el WhatsApp paranormal. Tus historias o tu testimonio o tu opinión. 11 27 84 1073. Para aquellos que estén siguiendo esto en mi canal de YouTube, pueden dejar un like a este video, un comentario o su testimonio. El comentario aquí abajo, por favor, a propósito de Estela. O su propia historia y testimonio por correo a trasnocheparanormal.com. Com, trasnoche paranormal arroba gmail.com Hay más historias.